সৌদি আরবের আলবাহাব প্রদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন জানা যায় গত শনিবার আলবাহাব প্রদেশের বেনজুরায় এই দুর্ঘটনা ঘটে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোলার অনুবিভাগের মহাপরিচালক তারিকুল ইসলাম জানান রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে যোগাযোগ করে এই তথ্যের বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেছে দূতাবাসের পক্ষ থেকে নিহতদের লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে এদিকে সৌদি গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী আলবাহ প্রদেশে ওই দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি এবং ভারতীয় নাগরিক সহ নয়জন নিহত এবং ছয়জন আহত হয়েছেন নিহত তিন বাংলাদেশি হলেন মালাম মিয়া আলম শাহ মিয়া ও সাইফুল ইসলাম আবু বসের নিহতরা বালজুয়ারাশি হাসপাতালে রোগীদের মাঝে খাদ্য সরবরাহের কাজ করতেন বলে জানা গেছে তারা সবাই সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন আহতদের বালজুয়ারিশ প্রিন্স মিশারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এছাড়াও একজন বাংলাদেশি ও একজন ভারতীয় নাগরিককে আল বাহার কিং ফাহাদ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের মহামারী ঠেকাতে গত রোববার থেকে কুয়েতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে আমাদের কুয়েত প্রতিনিধি আহ জুবেদ জানান গত শনিবার কুয়েতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আনাস আল সালের ঘোষণার বরাত দিয়ে স্থানীয় দৈনিক আরব টাইমস জানায় রোববার থেকে কুয়েতে বিকেল পাঁচটা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আনাস আল সালে কুয়েতের সংসদীয় কমিটির এক বৈঠক শেষে আরও জানান আগামী ২৬ মার্চ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী দুই সপ্তাহে সরকারি ছুটি শেষে ছুটির সময়সীমা আরও দুই সপ্তাহ বাড়ানো হবে তিনি বলেন জরুরি অবস্থায় আইন অমান্যকারীকে তিন বছরের জেল ও দশ হাজার কুয়েতি দিনার জরিমানা করা হবে এদিকে কুয়েতের ফারওয়ানিয়া সালমিয়া খাইতান ও জিলিব আল শুয়েখ এলাকায় থাকা প্রবাসীরা অপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হচ্ছেন উল্লেখ করে কুয়েত পার্লামেন্টের সাংসদ সাফা আল হাসেম বলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত অত্যাবশ্যক এই বিভাগের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে তিনি বলেন অভিবাসীদের বড় একটি অংশ স্থানীয় আইন মানছেন না জরুরি অবস্থা জারি সুষ্ঠু সমাধান নয় তবে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তার এই বক্তব্য স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই কুয়েত সরকারের জরুরি অবস্থা জারি করেছে ইতালিতে ফরিদ খান নামে এক বাংলাদেশি মারা গেছেন শনিবার রাতে দেশটির ত্রিয়েস্তে নামক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান এক সপ্তাহ আগে তিনি জ্বর ও কাশি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এরপর আর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ নেই তবে তার এই মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি তিনি পরিবার নিয়ে ইতালির উত্তর পূর্ব মনফালকান এলাকায় বসবাস করতেন এর আগে শুক্রবার নোয়াখালী জেলার আরেক বাংলাদেশি করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান একদিনের ব্যবধানে না ফেরার দেশে আরেক বাংলাদেশি এদিকে করোনা ভাইরাস থেকে জনগণকে সুরক্ষা দিতে ইতালি সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে ফলে জরুরি অবস্থা অব্যাহত রয়েছে চলাফেরাও সীমিত করা হয়েছে করোনায় ভয়ানক আঘাতে দিন দিন দেশটি মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে ভয় আতঙ্কে দিন যাপন করেছেন ইতালিয়ান বাংলাদেশি সহ অন্যান্য অভিবাসীরা